Het onderdirectoraat ondernemerschap van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, HINT, heeft een infosessie georganiseerd voor landbouwers. Het onderwerp was biologisch landbouwen met biomeststof en biopesticiden op basis van afval van garnalen. Deze, info deze infosessie vond vanmorgen plaats in de vergaderzaal van het ministerie. De inleider Pedram Dedari uit Duitsland zegt dat biologische landbouw uitdagend is als er geen biomeststof en biopesticiden gebruikt wordt. Volgens de inleider mogen biologische landbouwers geen chemicaliën gebruiken. Hij zegt dat het biologisch stelen van potentiële producten in Suriname in vele opzichten voordelig zal zijn voor het land. So what you figure out for Suriname is, as I told, that that would be the way for organic farming to potential products to potential markets. That uh, would be a benefit for the country. Um, the Caribbean one is interesting. Uh, I would say the market would be not maybe so big and growing not so fast, but as a touristic uh, area. So you have lots of people that they have organic sense on that. So it means also the touristic industry in Caribbean could be interested in, for example, if you have, there are hotels, they want to have organic orange juice on the breakfast for the, for, the, for the Europeans or for the US guys or for everybody because they are so passionate on that. De Dari geeft verder aan dat met het afval van garnalen boeren het best kunnen doen aan biologische landbouw. Hij merkt op dat het afval van garnalen veel voedingsstoffen heeft voor biologische landbouw. Because the shrimp shell has a very interesting uh, components. The protein, calcium, potassium. We have ash that for example is working so again 700 million tons is available. It's a waste and we can convert it very easy to biofertilizer. I don't need to complicate a dirty, dusty factory for that. This is, a, this is a processing line that you need for sure, but it is something that you can do it also easy. And it's organic because it's coming from the shrimp. The application is in two ways. You can have it first as a powder. So you make the right powder mixing on that case. And the powder mixing will uh, is the cheapest one, by the way, from the cost. So if the farmer has not so much income or they are not in a position that they cannot pay so much, then they can use a powder mixer. It's a, it's a mix, it's not only shrimp shell, okay? Remember, it's not only shrimp shell. So you have to make a mixture of different nutrients, all, by the way, are non-hazardous chemicals, because you have to be bio. De inleider van de infosessie, Pedram Dedari, hij sprak vandaag in de vergaderzaal van HINT over biologische landbouw met biomeststof en biopesticiden op basis van afval van garnalen.